هل هذا أفضل مايكروفون للآيفون؟ خلونا نشوف في هذه الحلقة اليوم راح نلقي نظرة على مايكروفون شور ام في 88 الخاص بالايفون سعر المايكروفون اليوم على امازون هو تقريبا 150 دولار راح اخلي الرابط تحت في تفاصيل الفيديو بالنسبة للمواصفات التقنية للمايكروفون فهو قادر على تسجيل الصوت بجودة 24 بت 48 كيلو هرتز وهي نفس الجودة اللي تلاقيها في اغلب كروت الصوت اللي موجودة في السوق اليوم بالنسبة للترددات القادرة على تسجيلها فهي ما بين 20 إلى 20 ألف هرتز ومستوى الصوت هو بين 0 إلى بلس 36 دي بي أما بالنسبة للفلاتر اللي موجودة واللي ممكن نتحكم فيها عن طريق التطبيق فنلاقي أن عندنا لمتر وكمبرسر بالإضافة إلى إيكولايزر من نوع 5 باند يعني عندنا خمس نقاط على مستوى الإيكولايزر نقدر نتحكم من خلالها في ترددات الصوت وزن الميكروفون تقريبا 40 جرام ونص وطوله 6 سنتي ونص وعرضه 2.5 سنتي قبل لا نشتري الجهاز لازم نتاكد ان الوصله اللي راح يركب فيها هي من نوع لايتنينج بورت لما تشتري ميكروفون يكون معاه هذه الشنطه اللي تحميه من اي نوع من الصدمات والماده المصنوعه منها ماده قويه جدا وراح تحميه بشكل جيد في العلبه نلاقي الميكروفون نفسه وهذا الكفر اللي يغطي الميكروفون عشان يخفف من صوت الهواء ويقلل من صوت الحروف القويه واللي اسمها بلوسيفز إضافة إلى وصلة صغيرة للميكروفون لتوصيل سماعات الأذن الخارجية. ما في خيارات ثانية على الميكروفون نفسه، لأن أغلب التحكم يتم عن طريق التطبيق. لاحظ شغلة في الميكروفون أن المسافة اللي يطويها هي 90 درجة فقط، فإذا كنت بتخلي الميكروفون بالعكس، لازم تشيله وترجع تركبه مرة ثانية عشان يكون موجه بالطريقة الصحيحة. وإذا كنت مركب كفر على التليفون، لازم تشيل الكفر عشان يتثبت الميكروفون بشكل صحيح. اوكي نلقي نظرة حين على الابلكيشن ونلاحظ ان اول ما يفتح الابلكيشن اوتوماتيكلي راح يختار الميكروفون ونلاحظ ان عدادات الصوت بدات تتحرك. في خمس خيارات متاحة لي في الابلكيشن واللي راح تعطيني اعدادات مسبقة للانواع المختلفة من التسجيل. اول واحد هو اعدادات المحادثة وهي راح تعطيني مساحة ضيقة في الميكروفون وراح تلغي كل الاصوات اللي صايرة ورا الميكروفون. إضافة أنه راح يخلي لي EQ لتوضيح الصوت زائد كمبرسر خفيف للتحكم في مستوى الصوت الإعداد الثاني يستخدم للغناء إذا كنت حاب تسجل نفسك وانت تغني أو المجموعة تغني هذا الإعداد راح يكون مناسب لأن مساحة الاستريو بتكون شوية أكبر والEQ بيكون مضبط عشان يعطينا وضوح أكثر في الصوت الإعداد الثالث هو الفلات يعني ما راح يكون في أي نوع من الEQ أو الكمبرسر خلال التسجيل هذا راح يساعدنا إذا كنا حابين نعدل الصوت في برنامج تسجيل منفصل بعد الانتهاء الإعداد الرابع مخصص لتسجيل الآلات الموسيقية اللي مستوى صوتها غير عالي مثل العود والجيتار والكمبرسر اللي موجود في هاي اب مستوى متوسط للتحكم في أي طلعات مفاجئة في الصوت خلال وقت التسجيل أما بالنسبة للإعداد الخامس والأخير راح يكون لتسجيل الأصوات العالية مثل إذا كنت موجود في حفلة أو تسجل صوت فرقة موسيقية صوتها عالي مساحة الاستيريو راح تكون أكبر في هذا النوع من الإعدادات إضافة إلى أن الـ EQ بيكون مضبط بطريقة ما تسمح لأصوات الآلات بأنها تكون مزحومة في وقت التسجيل هذا بالنسبة للإعدادات المسبقة واللي راح تسهل لك بشكل كبير عملية التسجيل نشوف أن في نفس الوقت نقدر نتحكم في مساحة زاوية الاستيريو واللي تخلينا نتحكم في مساحة التسجيل اللي يسمحها الميكروفون بشكل منفصل فهذه الإعدادات تسمح أن احنا نسجل بطريقة الاستيريو يعني أمام وجنب الميكروفون راح يستقبل الصوت أو بطريقة المونو كارديويد اللي راح تسمح فقط للصوت أنه يتسجل من جهة الأمام أو طريقة المونو باي دايركشنال اللي راح فقط تسجل الصوت من الجهتين اليمين واليسار وأخيرا طريقة الرو ميد سايد اللي راح تعطينا في النهاية قناتين منفصلتين من الصوت نقدر نختار بينهم بعد الانتهاء من التسجيل 
حتى في طريقة الاستيريو نقدر نحن نتحكم في الزاوية اللي نبيها في التسجيل هذا السلايدر يخلينا نتحكم في قوة الكمبرسر إذا نبيها تكون خفيفة أو قوية وهني نقدر نتحكم في الإيكولايزر إذا حبينا نغيره بطريقة مختلفة عن اللي موجود في الإعدادات المسبقة نجرب الحين نسجل مقطع قصير في الميكروفون عشان نشوف الكواليتي وجودة نوعية التسجيل هذا صوتي وهو يتسجل في الميكروفون مباشرة أنا مستخدم الإعدادات الأولية للتسجيل وهي الخاصة بتسجيل الكلام العادي وهاي تصلح حق الفويس أوفر مرة ثانية هذا صوتي من خلال الميكروفون شور MV88 Testing 1 2 3 Testing 1 2 3 Sound check Sound check Testing 1 2 3 في ختام هذا الفيديو أحب أسمع رأيكم عن هذا الميكروفون اكتبوا لي في التعليقات هل ناويين تشترون هذا المايك وإذا توكم مشترينه شنو رأيكم فيه لا تنسوا مرة ثانية الاشتراك في القناة وتشغيل جرس التنبيهات عشان توصلكم كل الحلقات أولا بأول أتمنى لكم كل التوفيق وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة